Nicosia, capitala Ciprului. Unul dintre cele mai vechi orașe din această parte a lumii este astăzi o așezare bogată în istorie și cultură ce combină trecutul său istoric cu facilitățile unui modern oraș. Centrul orașului, aflat între zidurile venețiene din secolul al XVI-lea, oferă vizitatorilor muzee și galerii de artă interesante, biserici bizantine și o serie de clădiri medievale și neoclasice, în timp ce străzile înguste păstrează atmosfera romantică din trecut. O mare parte din farmecul și frumusețea Nicosiei se regăsește în orașul vechi cu aleile labirintice și vechile case cu curți elegante, dar moderne. Legenda nașterii Afroditei, care a apărut din spuma valurilor mării, poate fi comparată cu nașterea geologică a Ciprului, care s-a ridicat din ocean. Nicosia este ultima capitală divizată a lumii, fapt ce datează în urma unui conflict armat din 1974, care a împărțit Ciprul în două. De atunci, forțele ONU veghează la așa numita linie verde sau zona verde, ce separă regiunile turcă și greacă, rezultate din despărțirea celor două comunități. Trecerea dintr-o parte în alta se face rapid pe bază de buletin sau pașaport, iar traversarea prin punctul de control a devenit un punct pe agenda tuturor turiștilor. Partea de dincolo de zona de demarcație este denumită de cei din sud zona ocupată, iar de cei din nord Republica Turca Ciprului de Nord, o republică nerecunoscută de comunitatea internațională cu excepția unui singur stat, evident. Turcia. Cele două zone sunt despărțite de baricade de beton, sârmă ghimpată și butoaie metalice. Ele separă străzi, grădini, dar și familii, testine și viețile oamenilor. Din loc în loc sunt santinele, multe dintre ele părăsite sau patrule ale forțelor de menținere a păcii. Toate așezările au fost abandonate sau evacuate de civili. Am intrat în zona verde și sper să nu am probleme. Este destul de liniște aici, cu excepția unui câine care până acum a tot urlat. În spate este unitatea militară, unde este și semnul că nu se poate filma. Am văzut și câțiva militari. Este o zonă pustită. Undeva în zona de vest a orașului, turcii au făcut grecilor o concesiune. Catedrala catolică Sfânta Cruce se află pe teritoriul Ciprului de Nord, însă intrarea se face din Ciprul de Sud. Pentru că am prins vreme frumoasă, mă plimb pe strada Letra, cunoscută odinioară ca și strada lungă. După 1974, ea s-a aproape înjumătățit, nu mai este atât de lungă, dar a rămas în continuare cea mai importantă stradă comercială din Nicosia. Suntem în partea de sud și mă îndrept ușor, ușor către punctul de frontieră. Voi încerca să trec dincolo, în zona ocupată de turci.
Odată aflați pe strada Letrea, în măsura în care doriți să vedeți panorama orașului, vă recomand să urcați în Siacolas Museum, de unde, de la etajul 11, puteți vedea întreg orașul. Intrarea costă 2,50 euro pentru persoanele peste 18 ani și uh, gratis pentru minori. Strada Ledra se întrerupe odată cu punctul de frontieră. Teoretic, nu ai voie să fotografie sau să filmezi și nici să depășești zona delimitată, marele pericol fiind acela că poți fi împușcat, sau cel puțin așa se spune. S-au mai relaxat însă în timp apele și am încercat să filmez inclusiv acolo unde nu ai voie. Asta până când le-a cam sunat alarma, dar nu mi s-a întâmplat nimic. Odată intrați în zona de nord, suntem întâmpinați de un autentic bazar oriental. Poate ajunge extrem de ușor la Catedrala Sfânta Sofia, o moschee de fapt cu aspect de catedrală gotică, catolică, o catedrală creștină, ridicată de venețieni și transformată în moschee de către otomani. Aproape este și Buyuk Han, un han tradițional devenit un important centru turistic în care se poate mânca, se poate bea un ceai tradițional sau o cafea și de unde se pot achiziționa diverse suveniruri, majoritatea lucrate manual chiar în atelierele de la etajul han. În ciuda diviziunii actuale, oamenii din Icosia speră ca într-o bună zi orașul să se reunească. Dar timpul, timpul trece mai departe. În altă parte, zidul Berlinului și alte linii despărțitoare artificiale s-au prăbușit. Aceasta este și speranța pentru mâine a locuitorilor Nicosiei. Pentru ca liniile create de om să se dizolve. Pentru ca orașul să-și arate din nou chipul complet întregit. În măsura în care ți-a plăcut, abonează-te la acest canal și te iau cu mine către o nouă destinație.